Salute a tutti! In questo quinto video dedicato al delitto di Baccaiano esauriremo l'esame delle dinamiche alternative. Ne vedremo tre, eh, però le, le vedremo molto, molto brevemente, eh, evidenziando soltanto le loro parti più errate, non, non, non già evidenziate nelle altre. E poi cercheremo di esaminare alcuni elementi molto importanti dello scenario, della scena del crimine, che ci serviranno per tracciare poi una dinamica ragionevole secondo gli studi, diciamo, le riflessioni di chi vi sta parlando. Ecco, prima però di arrivare a questi argomenti voglio fare una precisazione. Eh, mi sono reso conto, vedendo il video scorso, eh, che ci potrebbe essere stato qualche mh, difficoltà di comprensione eh, relativamente alle colature di Degotia, chiamiamole così, no? per un semplice motivo, perché la 127 che eh, eh, io ho utilizzato per illustrare la, la, la parte sottostante dove c'è il battitacco, eh, differiva, differiva un po' dalla 147 di Paolo Mainardi. In questa foto c'è un confronto tra il battitacco della 127 dove si vede che la portiera è proprio a filo del longherone sottostante, mentre nella foto sottostante c'è il battitacco della 147 che è aggettante, cioè va verso l'esterno. Per cui la portiera eh, si trova non a filo della parte sottostante ma diciamo in mezzo a, alla parte sottostante alla lamiera sottostante questo comporta una mh, diversa superficie rispetto alla 127 di disposizione delle macchie di sangue ecco in quest'altra immagine possiamo vedere diciamo, una messa in rapporto della 147 di Paolo Mainardi tratta dal fascicolo fotografico ufficiale con lo sportello di guida con uno sportello di guida di una 127, ma immagino che quello della 147 fosse uguale. Nella parte sinistra, dove ci sono queste tre linee verticali, si vedono le corrispondenze tra la parte sottostante della scocca, sotto lo, lo sportello, e lo sportello. Ecco, la prima eh, linea verticale indica il rapporto tra la guarnizione e la parte appena sotto il pannello, quella che va a eh, andava nella 147 di Paolo Mainardi a congiungersi con la guarnizione. La seconda linea verticale indica invece la parte sottostante dello sportello e la parte orizzontale della scocca, dove i due sono uno sopra l'altro. Ecco, il terzo segmento indica invece la parte della scocca che è verso l'esterno e che rispetto alla precedente ha uno scalino, un piccolo scalino, sarà uno scalino di un centimetro. Quello scalino è proprio quello dove va a eh, connettersi il profilo verticale dello sportello. Cioè lo sportello andava a eh, mettersi vicino a questo scalino, ma non a contatto secondo me. Sono due elementi di metallo e non erano a contatto. Erano a contatto invece la parte superiore, la parte del pannello dello sportello con la guarnizione sulla scocca. Se si va a vedere il terzo segmento, quello obliquo sulla destra, c'è il tentativo di far corrispondere il foro di sfiato al punto in cui eh, presumibilmente eh, uscì il sangue che poi dette origine alla macchia eh, orizzontale e alle successive colature di Degotia. Ecco, questo forse spiega meglio il, mh, come appunto si formarono queste colature a partire dal, dall'uscita del sangue da questo foro in basso. Adesso passiamo agli argomenti di questo video e vediamo queste tre dinamiche, vediamole brevemente. Allora, la prima dinamica eh, che, che esaminiamo è quella eh, ipotizzata da Valerio Scrivo nel suo libro Il mostro di Firenze esiste ancora, del 2015. Valerio Scrivo è un criminologo, un, un mostrologo, chiamiamolo mostrologo, eh, molto serio, eh, che eh, attualmente eh, è, è presente in molti video su YouTube, e i suoi argomenti sono argomenti molto molto interessanti 
e il suo libro è un libro molto interessante e esiste in due versioni la versione book e la versione cartacea ecco io ho comprato la versione book in questo libro si parla anche della dinamica di Baccaiano ecco purtroppo in questa dinamica ehm, Valerio Scrivo non, secondo me non dà, un, non dà un, diciamo, il meglio di sé no? diciamo, introduce de, 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 degli errori madornali allora, lui mh, divide la dinamica in tre fasi. Nella prima fase, allora, innanzitutto un momento, mette il, il Paolo alla guida, è eh, in piazzola. In piazzola Paolo era alla guida. Lui divide l'attacco in tre fasi. Nella prima fase verrebbero sparati i tre colpi corrispondenti a bossoli A, B e C attraverso il finestrino anteriore, di cui uno rompe il finestrino e va a vuoto. Uno prende Paolo alla spalla e uno prende Antonella di striscio alla fronte. Paolo riesce a partire. A questo punto il mostro, mentre l'auto sta andando, o forse quando già era finita in fossa, ma comunque diciamo quello che fa il mostro in quel momento è sparare ai fari. E i bossoli corrispondenti sarebbero quelli un po' discosto dalla piazzola, il D e l'E. Ecco qui è già una cosa un po' strana, no? Perché sparare ai fari quando a bordo di quest'auto c'erano due, due possibili vittime vive? Cioè lui avrebbe dovuto preoccuparsi con i colpi che aveva nella pistola di sparare a loro, non sparare ai fari. Non si capisce perché avrebbero spara avrebbe sparato ai fari e poi sparato ai fari da, da dove? Da lontano? E, con una mira precisissima ad auto in movimento? Ma la cosa più, più eh, illogica in questa ricostruzione è la parte successiva, la terza fase nella quale l'auto la, è finita in fossa, il mostro, secondo scrivo, andrebbe al finestrino, a, a, alla portiera, minaccerebbe Paolo con la pistola, lo farebbe uscire per farlo andare dietro, perché la sua eh, idea era quella di ripartire con questa macchina, no? andare a fare l'escissione da qualche altra parte. Per fare questa operazione eh, Paolo uscirebbe e eh, il mostro gli, spari, gli avrebbe sparato tre colpi, i tre colpi che eh, lo colpirono alla testa. E, e Paolo a quel punto si sarebbe accasciato sul sedile posteriore dove sarebbe stato ritrovato poi dai soccorritori. Ultimo colpo, il nono. Paolo, eh, il mostro, lo riserva, lo riserverebbe, secondo scrivo, alla ragazza eh, con la mano dentro e ecco il bossolo dentro. Da questa immagine possiamo vedere che questo scenario non torna, non torna per i bossoli. Eh, insomma, se il mostro avesse sparato a Paolo Mainardi mentre eh, stava uscendo dalla, da, 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 dalla macchina o stava, entrando, eh, sul, stava rientrando sul sedile posteriore per mettersi sul sedile posteriore i bossoli sarebbero dovuti andare nel campo e invece vennero trovati davanti al muso dell'auto per cui è una dinamica che proprio non funziona passiamo alla dinamica di un, di un appassionato eh, un certo Jacopo Cioni questa dinamica è rintracciabile nel sito il mostro di Firenze un caso ancora aperto l'articolo diciamo vero e proprio non è firmato ma nelle domande e risposte viene scritto che l'autore è Jacopo Cioni questo Jacopo Cioni allora Jacopo Cioni che si capisce è un collaboratore di questo blog no? di questo blog del mostro di Firenze allora la dinamica è una dinamica che eh, nonostante che l'autore non lo riconosca sembra scopiazzata da quella di Accent perché introduce la bizzarria, chiamiamola bizzarria, della macchina che si muoverebbe eh, spinta dal motorino di avviamento di Paolo, questa volta sarebbe Paolo che riesce a fare questa operazione che è sul sedile posteriore. Non stiamo qui adesso a vedere, qui ci sono delle differenze con la, la dinamica di accent per i colpi che vengono sparati, vengono sparati ad auto in movimento, i colpi, i colpi su, successivi, insomma adesso non mi ricordo il primo colpo eh, quando viene sparato, ma non è, non è importante. L'importante, diciamo, la parte eh, dove, dove ci sono degli errori madornali e che eh, c'è anche un'ipotesi che a me preme eh, smentire, bocciare, eh, 
fin da subito perché se ne è parlato di questa possibilità eh, più volte nei vari forum eh, è quella che si verifica dopo allora il, il mostro eh, secondo eh, Cioni si metterebbe alla guida in mezzo alla strada con il solito problema della, della macchia di sangue qui ci sono varianti rispetto alla, alla dinamica di Axet ma eh, sostanzialmente il mostro si mette alla guida e finisce in fossa Ecco, è a questo punto che c'è la grossa, la grossa variante eh, introdotta da Cioni, che è questa. Allora, il mostro finisce in fossa e quando passano e è, è, è alla guida, finisce in fossa essendo alla guida, è lì quando passano i ragazzi e i fidanzati la prima volta. Ma è ancora lì quando tornano indietro, tutti e quattro, no? perché non ha fatto in tempo a uscire, non, 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 non so bene perché, anzi ha tentato probabilmente di ripartire con la macchina ma non ci è riuscito. Per cui i ragazzi e i fidanzati lo trovano ancora lì e infatti vediamo quello che succede, leggiamo il, il testo. Entrambe le auto giungono quasi contemporaneamente all'altezza della 147 e si fermano. I componenti delle due vetture scendono in strada. Poggiarelli e Calamandrei sono sul lato destro e vedono la Migliorini seduta dietro. Non vedono Mainardi che rispetto al piano stradale è più nascosto. Cioè Mainardi, secondo Cioni, era dietro e i ragazzi non lo vedono perché è nascosto. Infatti è nell'angolo sinistro del divanetto, cioè nella parte più declive, data l'inclinazione della macchina e il suo corpo è più sdraiato rispetto a quello della Migliorini. Possibile che addirittura sia coperto alla vista proprio dal corpo della Migliorini e non dimentichiamo che è notte. Tutti e quattro i ragazzi vedono però un corpo al posto di guida e loro immaginano si tratti di Mainardi. Conoscono la sua macchina e l'associazione mentale è spontanea. Che altro può essere alla guida della sua macchina? Non solo, vedono che respira ancora e appena si muove. Cioè, insomma, sembra che questi ragazzi vedano eh, qualcuno eh, sdraiato sul sedile di guida, sdraiato perché il sedile di guida era, aveva la spalliera in piedi, però l'inclinazione della macchina lo faceva inclinare, per cui il corpo che era lì pareva che fosse eh, diciamo, disteso, sdraiato. No? Vedono questo, questo, questa persona e pensano che sia Paolo Mainardi. Ma allora io mi chiedo, ma avevano visto benissimo Antonella che era sul divanetto posteriore, è possibile che non avessero visto Paolo? A, a mezzo metro cioè è una cosa assurda no? non, è, non è possibile cioè se fosse stato che ne so fosse caduto sul, sul, sul pavimento nell'intercapedine tra, tra, tra i sedili anteriori e i sedili posteriori certamente poteva essere ma venne trovato dai soccorritori seduto sul divanetto per cui insomma era, era visibilissimo, non potevano non averlo visto, pur nel, non so, nel, nel, nel nervosismo, nell'ansia, nella paura della, della situazione. Ma io penso che qualcuno di voi, anzi molti di voi, eh, a molti di voi sarà venuto in mente che c'è un altro problema un, in, questa, in questo scenario immaginato da Cioni, che è ancora più grave, i fari spenti. Allora, quando passarono i ragazzi la prima volta e i fidanzati, eh, videro che i fari erano spenti. Allora, il mostro era dentro, i fari erano spenti, chi li aveva spenti quei fari? Li aveva spenti il mostro, girando la chiave, e la stessa cosa poi anche quando il, i, i ragazzi e i fidanzati si fermarono, i fari erano spenti. Ma chi li aveva spenti quei fari? Se il mostro era dentro, cioè era uscito aveva spento i fari dentro ma poi dopo mentre era dentro con la chiave ma poi perché li aveva sparato dopo oppure prima che passassero la prima volta i ragazzi era uscito dalla macchina dopo essere finito in fossetta aveva sparato i fari e poi era tornato dentro ma perché? se lui voleva portare la macchina da qualche parte cioè a sparare ai fari cioè, è un'azione assolutamente assurda cioè qualsiasi ricostruzione e mh, ripeto, nelle discussioni degli anni passati questa cosa è stata tirata in ballo tante volte qualsiasi ricostruzione che veda questo equivoco cioè i ragazzi che avrebbero visto eh, il mostro 
eh, alla guida al posto di Paolo e non avrebbero visto Paolo seduto sul divanetto posteriore è una ricostruzione che va bocciata sul nascere cioè bisogna liberarsi arriviamo all'ultima dinamica che, che prenderò in esame è quella di Marco Baldi allora Marco Baldi eh, non si trovano notizie su di lui in rete non si sa bene chi sia è intervenuto sulla mia dinamica eh, di, ehm, eh, di Calenzano facendomi alcune osservazioni e esortandomi a eh, ascoltare la sua ricostruzione che è ascoltabile in un podcast che si chiama, eh, si chiama Il codice della vendetta. Ecco, ora io non ho avuto il tempo di eh, andare ad ascoltare quella ricostruzione eh, anche perché ho capito attraverso le, le osservazioni che mi ha fatto Baldi che era una ricostruzione sbagliata, non ho avuto voglia né tempo soprattutto. Però per quella di Baccaiano, visto che dovevo eh, esaminare le dinamiche alternative, sono andato ad ascoltarmela. Ecco, e ho trovato mh, diciamo, de delle inverosimiglianze eh, madornali. Allora, sembra che, eh, da quello che ho capito, che Baldi abbia una immagine del mostro di Firenze che eh, sarebbe stato un personaggio che avrebbe cercato di dare un'immagine di sé a agli inquirenti eh, falsa attraverso vari espedienti ecco qui ne vediamo ne vediamo due diciamo la, la, la così l'ossatura della dinamica è questa no che eh, paolo sarebbe stato eh, sorpreso al posto di guida in piazzola eh, il mostro gli avrebbe sparato poi eh, l'avrebbe ucciso insomma poi l'avrebbe spostato il mostro dietro sedile dietro perché voleva andare a cercare un posto più mh, tranquillo per la, la sua escessione eh, vabbè, qui ci sono tutti i problemi, adesso non sto a, a, a ripetere tutti i problemi che abbiamo già visto sulle ricostruzioni precedenti. Esce dalla piazzola e finisce fuori strada, nella fossa. Cosa succede a questo punto? Che ehm, secondo Baldi il mostro mette in atto uno show per, non so io, depistare, per dare un'immagine di sé eh, che, differente, forse un'immagine di abilissimo... Eh, tiratore che non era, non mi ricordo bene, ma insomma l'importante è che fa due azioni assurde tutte e due. Allora, lui sparerebbe, mh, i, allora i ragazzi sono già morti, lui sparerebbe un colpo con la pistola attraverso il parabrezza, ma da dentro, dice Baldi, secondo lui, nonostante che sia stato detto eh, che il, 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 il foro era un foro d'ingresso, Secondo lui, vedendo le foto, il foro era un foro di uscita, cioè ci sarebbe proprio un foro con un proiettile che dall'interno va verso l'esterno. Ma allora, non ci sono foto con un ottimo dettaglio di questo foro. Qui ne possiamo vedere una, anzi sono due affiancate, reperibili sul sito Calibro 22 di Master, L'impressione è che il foro eh, vada da grande a piccolo. Cioè, sappiamo no, che, come già detto, il parabrezza della 147 di Paolo Mainardi era formato da due vetri accostati con in mezzo una pellicola di plastica trasparente. Ecco, da questa foto si sembra di capire che il foro sul vetro esterno fosse più grande di quello sul vetro interno. E questo vuol dire che il, il, il foro era un foro d'ingresso. Ma se si vanno a leggere i vari rapporti, ecco, nel rapporto della polizia scientifica si legge sul parabrezza, metà destra per chi osserva, eccetera, eccetera, è collusione di continuo tondeggiante a bordi introflessi del diametro di centimetri 2. Bordi introflessi vuol dire che i bordi vanno verso l'interno, per cui il proiettile era entrato. Nel rapporto dei carabinieri cosa si legge? Sul parabrezza della vettura, sulla parte destra rispetto a chi guida sul davanti proprio in corrispondenza della tua guida, vi è un foro di entrata di un proiettile. Nel verbale di ispezione del 26 giugno, alla presenza di, del PM, della Monica, Silvia della Monica, si legge dall'orientamento del foro di ingresso del proiettile sul parabrezza e dell'assenza di proiettili all'interno dell'abitacolo, i periti deducono che presumibilmente il proiettile che ha oltrepassato il parabrezza è uscito dal finestrino sinistro. Allora qui 
c'è, si fa l'ipotesi che il, il proiettile abbia infranto il finestrino sinistro dopo aver attraversato il parabrezza uscendo quello che importa per questo, per questo argomento, per quello di cui stiamo discutendo, è che i, i, fer, i periti avevano stabilito che il foro era un foro d'ingresso. Passiamo alla seconda perla di questa ricostruzione. Secondo Baldi, il mostro non avrebbe sparato ai fari, ma li avrebbe ehm, rotti con, eh, lui dice, con la canna della pistola. Un po' difficile, ma insomma, supponiamo pure che li avesse rotti con un corpo contundente qualsiasi, presumibilmente a pedate, cioè la cosa più semplice era, magari il mostro aveva delle scarpe un po' pesanti, no? si, si pensa sempre a, a degli anfibi, un paio di colpi ben assestati su dei fari l'avrebbero rotti. Ma mh, perché questo? E poi, eh, in base a che cosa eh, Baldi fa questa presunzione che i fari fossero stati spenti eh, con un corpo contundente e non con la pistola è, è una sua è una supposizione che va contro eh, gli esami eh, fatti dalla polizia scientifica cioè si legge nel rapporto della scientifica i due fari anteriori hanno i cristalli e le lampade frantumati e i vetri si rinvengono sull'asfalto sottostante quello destro ha la coppa emisferica di protezione della lampada con una contorsione verso destra sulla stessa metà a sinistra esiste una depressione di forma circolare molto accentuata prodotta dall'impatto di un corpo estraneo, proiettile. Quello sinistro ha la parabola riflettente sinistra interessata da una depressione a semicerchio sulla costola inferiore, metà destra, da cui si diparte una striatura superficiale sino all'altezza della costola superiore, ove esiste altra piccola depressione e corrispondente altra striatura parallela alla prima con traiettoria verso il basso. Il tutto provocato da impatto e scorrimento di un corpo estraneo proiettile. Cioè il proiettile che era entrato dentro, il, aveva preso la calotta interna de, del faro, aveva poi fatto tutto un percorso che era, di cui era rimasta la traccia e che i, gli esperti della scientifica avevano registrato. Ma si legge anche sul rapporto dei carabinieri, no, sul verbale di ispezione eh, del 26 giugno. Per quanto riguarda la parte esterna del veicolo, i fari anteriori risultano fracassati, come pure le lampadine in essi inserite. Si dà atto che i periti balistici, dopo attenta ispezione, fanno rilevare l'impatto dei proiettili sulla parte interna metallica di detti fari. Cioè i periti, dopo attenta ispezione, eh, stabilirono che eh, due proiettili avevano colpito eh, i fari e eh, erano entrati dentro e avevano eh, lasciato traccia sulle calotte. Ma quei bossoli davanti al muso, Baldi, come li fa, come li fa a comparire? E eh, qui c'è la cosa veramente assurda, un po' strana, no? Cioè, secondo Baldi, il mostro li avrebbe tirati fuori dalla tasca e li avrebbe buttati a terra. Cioè, qual è il motivo? Non lo so, eh, secondo credo di aver capito che sarebbe un, un tentativo di depistaggio per dare l'impressione che quei colpi, quelle, quelle, quelle botte ai fari fossero state eh, fatte con dei colpi di pistola, no? per dare l'impressione di un tiratore infallibile, non lo so qual è il, quello che aveva in mente Baldi, quello che ha in mente Baldi. È comunque una cosa assurda, cioè i fari furono spenti a pistolettate e basta. Poi vedremo perché i bossoli davanti al muso erano tre e non due. Questo lo vedremo poi. A questo punto lasciamoci alle spalle tutte le dinamiche alternative e cominciamo a mh, preparare il terreno per una proposta di dinamica che vi farà il sottoscritto eh, sperando di centrare meglio il bersaglio rispetto a tutte quelle che abbiamo visto fino ad ora. Allora, prima di passare, eh, c'è sempre un prima di, no? eh, c'è ancora un prima di, prima di passare alla dinamica vera e propria, bisogna chiarire alcuni elementi. Abbiamo visto che mh, Paolo quando venne attaccato in piazzola era seduto al posto di guida, no? abbiamo visto, ce lo dicono le tracce di sangue, ce lo dicono tante, tante, tante altre cose, il finestrino infranto eh, di, del guidatore, ma è anche vero che eh, Antonella era dietro. 
il, non era sul sedile davanti del passeggero, è sicuro, perché su quel sedile non venne trovata nessuna traccia di sangue. Tutte le tracce di sangue relative a lei vennero trovate sul sedile posteriore. Eh, Antonella era dietro, insomma, ma perché era dietro? E eh, allora, eh, perché lei era dietro e Paolo era davanti? Eh, la cosa più semplice da pensare è che lei era andata dietro a rivestirsi. Perché in un abitacolo così piccolo come quello di una 127, di una 147, eh, rivestirsi entrambi sui sedili anteriori eh, era un po', eh, un, insomma, un po' scomodo. Lei pensò di andare a cercarsi spazio sul sedile posteriore. Questa è l'ipotesi più, più ragionevole, no? E, e senza nemmeno bisogno di uscire dalla macchina cioè poteva fare questa operazione questo spostamento anche rimanendo dentro l'abitacolo ecco io qui ho ricostruito con un attore maschio in una, nella famosa 127 dello sfascia carrozze sempre quella <coughs> ho ricostruito un possibile meccanismo metodo attraverso il quale la ragazza avrebbe potuto andare sul sedile posteriore partendo da quello anteriore reclinato. Ecco, dalla prima foto vediamo appunto Antonella sdraiata al posto anteriore con, il sedi con la spalliera reclinata. Paolo aveva, questa nel nell'ipotesi che io sto, sto illustrando, aveva tirato su il suo sedile, non so se era già messo i pantaloni oppure aveva fatto questo eh, per consentire poi quel movimento di Antonella. A questo punto liberandosi lo spazio dietro il sedile di, ehm, di Paolo, Antonella era scivolata appunto sul divanetto posteriore dalla parte del guidatore. A questo punto Paolo aveva ritirato su il sedile, la spalliera del sedile eh, del passeggero, dove era prima Antonella, l'aveva tirata su lui, oppure l'aveva tirata anche su Antonella, insomma uno dei due aveva ritirato su questa spalliera. Antonella si era spostata a quel punto dietro il sedile del passeggero, sulla parte destra del divanetto, dove poi sarebbe stata trovata, e aveva mandato in avanti il sedile eh, del passeggero per farsi spazio. È presumibile che avesse mandato avanti il sedile del passeggero perché così eh, aveva maggiori eh, possibilità di rivestirsi, cioè doveva anche mettersi le scarpe, insomma era un, una, una situazione che esigeva spazio. Ma quel sedile messo così ci dà anche la spiegazione all'ematoma trovato sulla caviglia eh, di Antonella. Quel sedile, al momento in cui la macchina si mise in moto, o finì in fossa, insomma, c'è cioè, un momento in cui quel sedile cadde all'indietro e cadde proprio, qui si vede bene, sulla caviglia destra della ragazza, facendole le, provocandole quell'ematoma che venne riscontrato. Può darsi anche che il corpo di Antonella fosse in avanti a un certo momento e quando il sedile cadde le, 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 le fratturò il naso, oppure fosse stato il suo corpo che eh, caduto sulla spalliera ehm, le fratturò appunto il naso. Però sicuramente, la, eh, questo non si sa, però sicuramente la, eh, l'ecchimosi sulla caviglia gli fu provocata dal, da questo eh, sedile che tornò indietro. A questo punto passiamo a un altro argomento. Abbiamo visto che Paolo era alla guida mentre la macchina, eh, al posto di guida mentre la macchina era in piazzola, guidò anche la macchina eh, in, in, in retromarcia fino alla, alla fossa, ma dov'era quando arrivarono i ragazzi, eh, i due fidanzati e i due amici? Che eh, sappiamo che dissero di averlo visto al, al posto di guida, no? E allora, chi ritiene che i ragazzi si fossero sbagliati mh, fa presente le loro incertezze al processo Vanni. Effettivamente al processo Vanni, quando i quattro vennero interrogati, mostrarono diverse incertezze. Ma allora, bisogna pensare questo, no? Loro avevano, allora tutti loro e i, i, i soccorritori erano tutti di Montespertoli, tutti della zona, insomma, qualche frazione magari, ma insomma erano tutti di lì. Si può pensare che 
le loro versioni si fossero messe a confronto anche nei, nei, nelle chiacchiere della gente, insomma, nelle considerazioni di, di chi, eh, degli amici di, di Paolo e tutto, insomma, di chi si interessava a questo delitto, e, e, loro si fossero trovati in contrapposizione con i barellieri. Allora, i barellieri erano sicuri di aver trovato Paolo eh, dietro perché l'avevano soccorso. E I ragazzi invece eh, non avevano la, la stessa base, eh, praticamente loro erano arrivati lì, avevano visto appena per qualche decina di secondi, non so, un minuto, due minuti, erano rimasti lì, avevano visto Paolo, dicevano di aver visto Paolo alla guida e poi erano andati via. Per cui le loro certezze poggiavano su una base meno meno solida. Ecco, nel confronto con i, con i barellieri erano perdenti. Però quando, eh, lo, quando i, i quattro testimoniarono il giorno dopo che vennero interrogati, eh, le, le, le loro certezze c'erano. Allora, in aula, durante i loro interrogatori, il PM lesse parte dei verbali. Ecco, leggiamo queste frasi, eh, le frasi importanti, quello che avevano dichiarato nel, il giorno dopo quando vennero interrogati. Poggiarelli. Avvicinandosi al lato del passeggero abbiamo notato la ragazza sul sedile posteriore e solo successivamente ci siamo resi conto che sul sedile di guida era disteso, si trovava Paolo Mainardi, anche lui disteso in posizione supina. Rilevando che respirava ancora ci siamo divisi i compiti. Poggiarelli dice che videro Paolo Mainardi sul sedile di guida. Calamandrei. Si vide la ragazza sul sedile di dietro e il giovane era sul sedile di guida, appoggiato riverso all'indietro. Concetta Bartalesi. Abbiamo quindi notato, disteso sul sedile di guida che si trovava in posizione obliqua, il giovane Mainardi Paolo. Ricordo che disteso l'impressione era quella perché la macchina era inclinata. Il fidanzato Graziano Marini. Abbiamo quindi notato, disteso sul sedile di guida, eccetera, eccetera. Ma pensiamo anche a, ai carabinieri, no? che, agli inquirenti, insomma, che in quel momento eh, quando interrogarono i quattro ragazzi non avevano alcuna strada privilegiata da percorrere. Cioè è vero sì che gli indizi portavano verso una, uno scenario in cui era stato il ragazzo a guidare la macchina, no? non c'era motivo di pensare che fosse stato il mostro. Però se i ragazzi, come eh, sarebbe poi successo per i barellieri, avessero eh, fatto intendere di aver visto il, il, il Mainardi seduto dietro, per quale motivo i carabinieri avrebbero dovuto fargli eh, cambiare versione? È comprensibile che questo fosse successo con i barellieri. Perché? Perché eh, la loro testimonianza andava contro un'altra testimonianza che eh, aveva fatto eh, ricostruire uno scenario che ai carabinieri sembrava corretto, per cui è logico, è logico, non è tanto logico, è chiaro che i carabinieri avrebbero dovuto, i carabinieri, insomma, gli inquirenti, avrebbero dovuto prendere atto della testimonianza de anche di quella dei barellieri e tirare le loro conclusioni, insomma, cioè c'era stato un lasso di tempo tra l'una testimonianza e l'altra testimonianza e dentro lì poteva essere successo qualcosa, no? gli inquirenti preferirono non domandarselo. Però comunque rimane il fatto che di fronte all'interrogatorio dei ragazzi che venne prima, se loro avessero eh, portato una versione differente, eh, gli inquirenti non avrebbero potuto far altro che prenderne atto. Cioè che motivo c'era che li inducessero a, eh, a cambiarla? Questo è, è, è un dato di fatto. A completare il quadro si aggiunge una, una dichiarazione ai giornalisti di eh, Poggiarelli che venne pubblicata da Paese Sera del 21 giugno. L'abbiamo già visto quell'articolo eh, perché su quello stesso articolo c'era anche la versione di Martini che invece diceva che Mainardi era sul sedile posteriore. Ma cosa aveva detto eh, Poggiarelli? Ho visto l'auto nel fosso e lì per lì ho creduto a un incidente avvenuto molto tempo prima. Ma arrivata a Baccaiano mi è venuto uno scrupolo e con il mio amico siamo tornati indietro. Ho cercato di aprire lo sportello dalla parte della ragazza. Lei stava di dietro immobile. Lui invece sembrava che respirasse al posto di guida con il sedile tutto disteso a faccia in su. Allora, sembrava che respirasse. Per sentirlo respirare eh, doveva essere lì. Come aveva fatto a confondersi dalla, da una posizione sul sedile di guida a una posizione sul divanetto posteriore. 
però questo, le, le certezze dei barellieri si deve immaginare che in, que, in quei momenti, in quei, in quei, in quei giorni lì, eh, questi ragazzi, questi quattro, si fossero trovati a, a dover fronteggiare le certezze dei barellieri. E già il giorno dopo, in un articolo della città, Marini, Marini eh, dice questo lo mettono di fronte al fatto che i barellieri avevano dichiarato una cosa, una cosa differente. E lui dice, ho intravisto la ragazza sul sedile posteriore, non mi ricordo se il ragazzo fosse seduto davanti o di dietro. Cioè, era successo due giorni prima, non è che non se lo ricordava. È che Marini, di fronte a, questa, a questo fatto, no? a questi barellieri che erano sicuri di aver eh, estratto Paolo Mainardi dal sedile posteriore, eh, eh, c'è da immaginare che Fosse, fosse lì che non sapeva cosa dire cioè lui aveva visto una cosa e questi dicevano un'altra e dice che non se lo ricordava poi vedremo che al processo eh, Marini avrebbe eh, manifestato ancora questa sua tendenza a rifugiarsi dietro, il, eh, le sue, dietro diciamo, un non ricordo comunque una, un, un non voler dire bene le cose come, come stavano come l'aveva viste lui no? Ma allora, quando poi appunto Filastò eh, interrogò questi, questi ragazzi e, 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 e vide le loro incertezze, eh, poi nel suo libro Storia delle merende infami tirò le sue conclusioni. Ecco, leggiamo quello che Filastò scrisse nel libro per capire secondo lui come mai questi ragazzi avevano detto una cosa del genere a, agli inquirenti. Graziano Marini dice che il Mainardi stava sul sedile anteriore, accanto alla ragazza morta. Ed ecco spiegato l'errore dei ragazzi accorsi subito sul luogo. Marini conferma implicitamente allegranti Gargalini Ciampi Martini. Ehm, il ragazzo ferito si trovava accanto alla ragazza. E qui vediamo l'avvocato no? che invece di andare a cercare di, di vedere veramente quello che era successo cerca diciamo, di arrivare a quello che lui vuole che eh, si, si pensi che sia successo no? perché è vero sì che si trovava accanto alla ragazza ma era sul sedile anteriore insomma accanto alla ragazza e eh, comunque la ragazza non è che fosse lontana ma i giovani accorsi nell'immediatezza frastornati da quel foro di proiettile sul parabrezza che indicava con estrema probabilità un'altra impresa del mostro alla luce falsa dei mezzi fari delle auto e innanzitutto essendo chiuse le portiere dell'auto, sbilenca e caduta in parte nel canale, ed essendo l'auto una piccola Fiat 127 Seat con uno spazio brevissimo fra sedile anteriore e il divento posteriore, ritennero che le due vittime fossero fianco a fianco, in posizione normale di marcia. Nessuno pensò che alla guida dell'auto ci fosse andata una persona diversa dal Mainardi, senza del resto dei diranno la Bartalesi, il Poggiarelli di Lorenzo e Calamandrei soffermarsi molto ad osservare l'interno dell'auto perché tutti erano stati presi dall'angoscia eccetera eccetera no? insomma quello che dice Filastò è che questi qua presi dall'angoscia non avrebbero capito che Paolo Mainardi era sul divanetto posteriore ma ritennero che fosse seduto al posto di guida ma la cosa è mh, sì eh, sarebbe veramente un, una cosa poco spiegabile questa, questa loro, questo loro errore per eh, diciamo, capire meglio eh, la, 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 anche il clima nel quale si, si svolse l'interrogatorio, la, la deposizione dei quattro al processo Vanni, appunto nella quale, come ho già detto, emersero eh, diverse incertezze, teniamo presente, contorno a ribadire, che quando i quattro eh, si presentarono al processo eh, erano trascorsi 15 anni, quelli che erano una quindicina d'anni, in cui eh, si sarà discusso chissà quante volte no, di, di che posizione era Paolo e, e questi quattro si erano trovati di fronte, eh, ripeto, alle certezze dei barellieri per cui quando andarono al processo eh, avevano questo, questa, eh, quest c'era questo fatto che, che li, li metteva in diciamo, una condizione poco simpatica no? dovevano fronteggiare queste certezze allora, vediamo Marini come reagì alle domande. Allora, prima eh, fu il presidente che lo interrogò. Presidente, ecco, e il giovane dov'era? Marini, il giovane, dalla parte della guida naturalmente. Era al posto di guida? Sì, tutte e due sdraiate all'interno, sì. C'era la sicura, mi ricordo, dalla parte della. E la ragazza dov'era? 
sulla parte destra, sdraiata anche lei, cioè accanto al guidatore? Accanto al guidatore, sì, senz'altro. Ecco, come si vede, Marini non dice chiaramente che eh, Mainardi era seduto al posto di guida, dice dalla parte della guida, cioè dalla parte della guida vuol dire a sinistra, però poteva essere a sinistra anche sul divanetto posteriore. Cioè Marini non, non lo voleva dire. Alla fine il presidente, che eh, non aveva capito chiaramente, vole, voleva ottenere una risposta definitiva. Allora, presidente, si ricorda, faccia mente locale, si ricorda esattamente dove era lui? Era al posto di guida o no? Marini, sì sì, quello al posto di guida, sdraiata all'indietro, senz'altro, comunque dalla parte della guida, col sedile giù all'indietro, quello senz'altro. Ecco qui, Marini comincia a essere un pochino più preciso, no? Mm, al posto di guida, sdraiato all'indietro, senz'altro, insomma, alla fine glielo dice, glielo dice, no? Però poi eh, Marini dovette fronteggiare il controinterrogatorio di Filastò, che a quel punto eh, lo incalzò e, e vediamo un po' Marini come, come risponde. Signor Marini, mi pare che lei qui abbia detto che due ragazzi erano eh, fianco a fianco, sì, diciamo, fianco a fianco, ora nei particolari, fianco a fianco, in che senso intende lei? Poveraccio, in che senso intende lei? Filastò, uno a fianco all'altro, la stessa altezza. Marini, sì, ma non attacca, no, cioè non attaccati. Insomma, ora, Filastò, stessa altezza. Lei ha visto le teste in particolare dei due ragazzi? Marini, sì, le teste... Si vedevano abbastanza bene, non male, così. Filastò, ed erano alla stessa altezza? Marini, ora, il particolare, se erano alla stessa altezza, questo non glielo so, non lo so, non me ne ricordo neppure. Filastò, insomma, lei ha avuto l'impressione che fossero tutti e due seduti sui sedili anteriori, è così? Marini, anteriori senz'altro, all'indietro, ora di quanto non me ne ricordo, comunque sempre davanti, come si vede Marini, poverino, era in difficoltà, no? Filastò, Tutte e due nei sedili anteriori. Marini, sì. La ragazza era sul sedile dietro, per cui tutte e due sui sedili anteriori, non, cioè Marini era in palla, no? non, non, non sapeva bene come rispondere. È sicuro di questo? Sì, io penso di sì. Filastò, sì, vabbè, ha avuto questa impressione, certo. Marini, senz'altro. Filastò, molto bene. Cioè, contento Filastò perché Marini si era confuso. Marini, ora, se fossero spostati lato accanto, un po' più indietro, però la posizione, diciamo, era... Filastò, la posizione era quella. Marini, per dinci, più o meno. Insomma, si può immaginare la, lo stato d'animo di Marini eh, che, appunto, di fronte a, a, a una platea che, 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 che era lì, che stava giudicando le sue parole, doveva fronteggiare la eh, testimonianza dei barellieri che avevano detto tutt'altra cosa però mh, il buon senso dice che quando arrivarono i ragazzi eh, sul posto e si accostarono alla eh, 147 rilevando eh, il Paolo che respirava non potevano essersi sbagliati sulla sua posizione cioè eh, dei metodi da avvocato per confondere la loro deposizione non possono eh, nascondere questa verità, secondo me, no, è una verità plateale. Bisogna capire poi perché i soccorritori trovarono il ragazzo seduto dietro, bisogna capire perché, però che fosse davanti quando arrivarono i, i quattro ragazzi è in dubbio. Affrontiamo l'ultimo argomento di questo video, prima di passare nel prossimo cominciare a disegnare la dinamica, una dinamica ragionevole, quello delle chiavi. Allora, abbiamo visto che le chiavi furono trovate nel campo dietro la macchina, dietro la fossa. Non sappiamo bene la posizione di queste chiavi, però furono trovate nel campo, furono trovate il giorno dopo, adesso non mi ricordo. Allora, abbiamo visto che l'ipotesi eh, fatta eh, da qualcuno, da Filastò, da altri, che il mostro avesse buttato via le chiavi per impedire che qualcuno potesse entrare in macchina e si accorgesse del delitto è un'ipotesi assurda, cioè non sta proprio in piedi, no? A parte che, ho già detto, entrare in macchina bastava tirare su il nottolino del, 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 dello, dello sportello del guidatore, c'era il vetro rotto e in macchina si sarebbe potuto entrare. 
non lo fece Martini perché era insomma, in una situazione d'ansia che, che, che non gli venne in mente, ma insomma qualsiasi persona un po' fredda lo, lo avrebbe fatto, ma poi anche se non fosse riuscito a entrare dentro, cioè il fatto di non entrare in macchina cosa poteva comportare sulla scoperta del delitto? Niente. Allora perché queste, queste chiavi erano là? Vediamo un'ipotesi un pochino più intelligente e verosimile di De Fazio. De Fazio scrive nella sua perizia Il gesto di togliere le chiavi dall'auto, dell'auto, dal cruscotto e di gettarle nel campo è evidentemente privo di significato e di finalità materiali ed ha un valore puramente psicologico, quasi fosse un gesto sprezzante di vittoria e di trionfo. Ma, secondo chi vi parla, mh, questa spiegazione è una spiegazione che non regge. Allora, il mostro aveva sempre dato l'impressione, e poi lo, darei, lo darà anche in seguito, di molta praticità. Eh, il mostro andava dritto al suo scopo, eh, era pratico, insomma, eh, era pratico, freddo, che eh, avesse fatto questo gesto inutile eh, nell'immagine nell che dette non torna molto. Piuttosto queste chiavi eh, messe là mh, vanno legate, poi vedremo come, eh, io non ve lo dico subito, ma eh, vanno legate a, quello, a un elemento relativo al, alla luce di cortesia interna. Teniamo presente che mh, la luce interna di una macchina è indipendente da, dall'accensione dei fari, cioè eh, la luce interna eh, si può accendere anche eh, con la chiave eh, in posizione di riposo. Eh, <coughs> e sicuramente era così quando il, la, la macchina di Mainardi venne vista eh, in piazzola da Carletti, eh, Carletti testimoniò che le luci es esterne erano spente ma quella interna era accesa. Questa luce eh, di cortesia però venne vista spenta dai ragazzi che passarono e venne eh, trovata spenta anche eh, da, 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 da chi poi esaminò la macchina. Allora, però venne spenta ma l'interruttore era sulla posizione di acceso. Si legge nel rapporto dei carabinieri. Una cosa che spiega questo fatto. Nello spazio tra il sedile anteriore sinistro e quello posteriore sul fondo veniva rinvenuto il copilampadina della luce interna che si trova vicino allo specchietto retrovisore di colore bianco rotto in due pezzi. Cioè la plastica che copriva la luce di cortesia venne trovata rotta sul pavimento, rotta in due pezzi, dal verbale di ispezione del 26 giugno. La luce di cortesia che si trova sopra lo spicchietto retrovisore interno è priva della copertura di plastica bianca e l'interruttore si trova voltato verso l'alto. Si dà atto che facendo una verifica su analoga Fiat 127 si può constatare che l'orientamento dell'interruttore verso l'alto consente l'accensione della luce all'interno del veicolo. Cioè, anche nell'ispezione del 26 giugno venne eh, rilevato che mancava la, eh, la plastica della luce di cortesia ma l'interruttore era in posizione di acceso la lampadina doveva essere integra eh, se no sarebbe stato detto che era rotta ma eh, bisogna pensare che eh, avesse avuto il filamento interno eh, rotto perché era spenta nonostante che l'interruttore fosse in posizione di acceso allora qualcuno eh, si può già immaginare chi l'aveva rotta, l'aveva rotta e dandole una, una botta che avrebbe poi rotto la plastica in due pezzi, e la botta aveva anche rotto il filamento della lampadina e la lampadina si era spenta. Le chiavi eh, tirate fuori, la lampadina della luce interna di cortesia spenta, costituiranno motivi di riflessione per ipotizzare le eh, intenzioni del mostro. Questo lo vedremo nel prossimo video. Vi saluto.